ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మనం తమలపాకు ప్లాంట్ని ఏ విధంగా గ్రోత్ చేసుకోవాలి ఎలా పెంచాలి ఇంకా ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాము అయితే నేను తమలపాకు ప్లాంట్ మీద డైరెక్ట్గా వీడియో తీసి నేను చూపించలేకపోతున్నానండి కొన్ని క్లిప్స్ అనేవి యాడ్ చేసి నేను వీడియో తీయడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి ఆ ప్లాంట్ అనేది సరిగ్గా పెరగదు ఇంకా మా బాలకనీలు కూడా లేదు కాబట్టి నేను వీడియో తీసి నేను చూపించలేకపోతున్నాను ఈ యొక్క విషయం మీద మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను అయితే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదండి మాకు నర్సరీ ఉందని అన్నాను కదా సో నర్సరీలో మేము ప్లాంట్స్ అనేవి ఈ తమలపాకు ప్లాంట్స్ మేము పెంచాము ఇంకా మా పెరట్లో కూడా నేను పెంచడం జరిగింది సో దాంతో కొంతవరకు ఐడియా ఉంది దానివల్ల నాకు తెలిసింది ఇంకొంత నేను గ్యాదర్ చేసి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తానండి సో ఈ ప్లాంట్ని ఏ విధంగా పెంచాలి ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము ఈ తమలపాకుని మనం చక్కగా ఫుడ్గా తీసుకుంటాము ఇంకా ఈ తమలపాకు చెట్టు ఆకుల్ని మనం పూజల్లో కూడా ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటాం కదా ఇంకా మెడిసినల్గా కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాము ఈ తమలపాకు చెట్టు అనేది ఒక లతలాగా అల్లుకునే చెట్టు మనం కాయర్ స్టిక్ని కుండీలో పెట్టి ఆ తర్వాత ఈ చెట్టుని దానికి అల్లుకునే విధంగా మనం హెల్ప్ చేస్తే చాలా బాగా గ్రోత్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం మనం కటింగ్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఇది చాలా బుష్గా కూడా అవుతుందండి అయితే ఈ తెమలపాకు చెట్టుని వేయడానికి సరైన టైం ఏంటంటే ఫిబ్రవరి లేదంటే మార్చి టైంలో మనం వేసుకోవచ్చు ఈ తమలపాకు చెట్టుని మనం కుండీల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే కుండీ సైజు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ లోతు ఉండే విధంగా మనం తీసుకోవాలి దీనికి హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్ అనేది ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది అంటే హ్యూమిడ్ ఇంకా వామ్ లాంటి వాతావరణం ఉంటుంది కదా అలాంటి దాన్ని ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది అనమాట ఈ ప్లాంటు దీనికి లైట్ వచ్చేసి పార్షల్ లైట్ అనేది ఇవ్వాలి అంటే మధ్యాహ్నం వచ్చే ఎండ ఉంటుంది కదా అది కొంత ఇబ్బందిని కలిగి చేస్తుంది ఈ ప్లాంట్కి కొద్దిగా ఎండ కొద్దిగా నేడుగా ఉన్న అటువంటి వాతావరణం వల్ల అయితే చాలా బాగా పెరుగుతుంది ఈ ప్లాంట్ సాయిల్ విషయానికి వస్తే వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ వన్ గా మనం తీసుకోవాలి సాయిల్ ని ఎలా అంటే ఒక భాగం శాండ్ ఒక భాగం మట్టి ఒక భాగం కంపోస్ట్ ఈ విధంగా మనం తీసుకోవాలి వెల్ డ్రైన్ గా ఉండాలండి దీని సాయిల్ వాటర్ హోల్డ్ అనేది ఉండకూడదండి దీని సాయిల్లో ఎలా ఉండాలంటే దీని సాయిల్ మాయిశ్చరైజింగ్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ మాయిశ్చరైజింగ్ గా ఉండాలి అలానే చాలా పూర్తిగా తడి తడిగా చాలా ఇదిగా ఉండేటట్టు మాత్రం ఉండకూడదు దీని సాయిల్ అంటే ఎలా అంటే దీని పై మట్టి ఉంటుంది కదండి ఒక లేయర్ ఆ లేయర్ డ్రై కాకుండా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి లేదంటే డ్రైగా ఉన్నట్టయితే దీని గ్రోత్ అనేది అసలు ఉండదు అనమాట ఇకపోతే దీనికి ఎసిడిక్ సాయిల్ అనేది బాగా అవసరం ఉంటుంది దానికోసం మనం ఆవు పేడిన కనుక మనం యూజ్ చేసినట్లయితే దాని సాయిల్ అనేది ఎసిడిక్ గా మారుతుంది ఇక ఈ ప్లాంట్కి ఫర్టిలైజర్ విషయానికి వద్దాం ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వాలంటే మంచి కంపోస్ట్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి అంటే నైట్రోజన్కి సంబంధించిన కంపోస్ట్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి ఒక గుప్పిడు తీసుకొని మనం మంత్కి ఒకసారి ఈ ప్లాంట్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట ఇక బయట వాతావరణం వేడిగా ఉన్నట్టయితే వీటి ఆకుల మీద అంతా కూడా మనం వాటర్ని స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి ఈ ప్లాంట్కి ప్రూనింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాము ఈ ప్లాంట్ నాలుగైదు నెలలు దాటిన దగ్గర నుంచి మనం ఎప్పుడు కూడా కత్తిరిస్తూ ఉండాలి ఎలా అంటే వారానికి ఒక రెండు సార్లు మనం ఆకుల్ని మనం కత్తిరిస్తూ ఉన్నట్టయితే మంచి గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కువ ఆకులు అనేవి వస్తాయి కాకపోతే ఇంకొక విషయము దీన్ని మనం ఫుడ్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి దీనికి ఎటువంటి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి ఇవ్వకండి ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ మాత్రం ఇస్తూ ఉండండి ఇక ఈ ప్లాంట్ ప్రాపిగేషన్ విషయానికి వస్తే మనీ ప్లాంట్ ప్రాపిగేషన్ ఏ విధంగా చేస్తామో అలానే చేయాల్సి వస్తుందండి అంటే ఎట్లా అంటే ఒక స్టెమ్ తీసుకొని అక్కడ నోడు ఉంటుంది కదండి కణుపులు ఆ కణుపుల దగ్గర క్రాస్గా కట్ చేసి ఆ తర్వాత మనం సాయిల్లో ఏ విధంగా నాటుతామో మనీ ప్లాంట్ని ఆ విధంగానే తమలపాకుని కూడా మనం నాటుకోవాలి వీటిని ఏ సీజన్లో మనం కట్ చేసి ప్రాపిగేషన్ చేసుకోవాలంటే ఆగస్ట్ టైంలో అంటే వర్షాలు ఆగిపోయిన తర్వాత ఆ టైంలో మనం ఈ ప్లాంట్ని ప్రాపిగేషన్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం నాటుకున్న తర్వాత దీన్ని అస్సలు కదిలించకుండా ఒక నేడ పట్టున మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పాటు పెట్టినట్లయితే దీని కణుపుల నుంచి ఇలాంటి రూట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఈ ప్లాంట్కి డిసీజెస్ విషయానికి వస్తే ఫంగల్ డిసీజెస్ అనేది ఎక్కువ అటాక్ చేస్తుంది చిన్న చిన్న పురుగులు అనేవి కూడా ఎక్కువ ఆశిస్తాయి ఈ ప్లాంట్కి ఇంకా ఆకుమచ్చ డిసీజెస్ అనేది వస్తుంది అంటే ఆకు మధ్యలో ఒక బ్రౌన్ కలర్ లాగా ప్యాచెస్ లాగా వస్తాయి అనమాట సో ఇది ఒక డిసీజెస్ అనమాట అలా డిసీజెస్ వస్తే మాత్రము ఆకులన్నిటి కూడా కట్ చేసి పారవేసేయండి ఆ తర్వాత వీటన్నిటి నుంచి మనం ప్లాంట్ని ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలంటే నీమ్ ఆయిల్ అనేది స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి వన్ మంత్ కోసం మనం దీన్ని స్ప్రే చేస్తే చాలండి